Mwambia gehazi Ngujikaze Kaza viuno Ukachukue fimbo yako Ukachukue fimbo Ukononi mwako Ukaende sako Ndiyo Ukutana na mtu Ndiyo Simsalimu Hakika Akikusalimi Akikusalimu Ndiyo Simjibu Ndiyo Ukaweke fimbo yako Etu kaweke fimbo ya kiju ya uso wa mtu Ndiyo Na mama yake yule mtoto akasema Kuna mama yake yule mtoto akasema Kama buwana aishivyo na roho yako Eti kama mungu aishivyo mbinguni Na roho yako aishivyo Na roho yako elia aishivyo Sito kuwacha basi akaondoka Haka mfuata Shirini makumita tunamoja Na geazi haka akawekea ile fimbo juu eti gehazi akawatangulia akawekea ile fimbo juu ya uso wa mtoto lakini hapakuwa na sauti wala majibu basi akarudi ili kumlaki akamwambia akisema mtoto hakuamka makumi tatu na mbili basi elisha alipofika nyumbani tazama mtoto amekwisha kufa amelazwa ndani pake basi akaingia ndani akajifia akajifungua akajifungua mlango yeye na yule mtoto wote wawili akamuona bwana akapanda juu ya kitanda akajilaza juu ya mtoto akaweka kichwa chake juu ya kichwa chake na macho yake juu ya macho yake na mikono yake juu ya mkono wake akajionyesha juu yake mwili wake yule yule mtoto ukaanza kupata moto makumi tatu na tano kisha akarudi akatembea nyumbani huko na huko mara moja akapanda akajinyosha juu yake na yule mtoto akapiga chafu ya mara saba mtoto akafungua macho yake
Nikasikia neno likaanguka akaniambia kwamba watu wakati anapokufa gumaika mikaele ndio wa kwanza kuwachukua na kuwapeleka mahali pa kuishi. Bwana asifiwe. Wanawapeleka mahali pa kuishi na maandiko yako ukiwa ukiyatafuta utayapata. Bwana wapeleka mahali pa kuishi. Lakini wakati ya mwisho barabara na polia ngutana ngwe ile raha itarudi inakusanya mifupa pamoja na mwili. Hallelujah. Ulipo furaha tutaiona. Neno nikaambia tena ndani ya kitabu cha Waroma maana ya 10 tatu na tatu mwezi mbinini na tutenda na upendo wa Kristo jeni cha jeni kukosa mabazi jeni kusumbuliwa na familia jeni kulala njaa ni kifo Mwezi hakuna kitakachotutenga na upendo wa Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Sikia nikwambie hakuna kitu kitakutoa katika furaha ya Mungu. Lakini simama tu. Ukaone wokovu wako. Amen. Bwana sifi. Sasa 
wewe ubaki nyumbani kwangu Elisha kabaki pale Elisha akasema huyu mwanamke akamwambia dada tumsaidie nini Bwana sifi tumsaidie nini akasema huyu mwanamke tangu aolewe hajaza Ah hajaza akasema basi wakamwita akamwambia Elisha akamwambia mwaka kama ni huu utakuwa na mtoto Bwana sifi Bwana sifi Tulipoanza mwaka nilisimama hapa nikasema mwaka huu tunaomba watu waondoke na wengine watu wengine nikasema milango yao wazi watu watoke na wengine wengine Bwana sifi na ninaamini mwezi wa tatu mtu gani kutakapofikia mwezi wa kenda wa kumi watu wengi wataondoka lakini atapokea wengine Bwana sifi Je, unajua kinaona tufanye hapa? Unajua? 
chenye unachofanya ama unajua mtu yuko karibu yako unamjua Mungu haiko bali usikutafutie kumilima usikutafutie wapi wapi Mungu iko karibu yako nyenyekea acha vyote ambavyo vimpendeze Mungu tamuona karibu yako Kitabu cha Yeremia makumi mbili na tatu kusali wa makumi tatu nasema mimi Mungu si wa mbali bali ni kwa karibu Haleluya Mungu alikokuwa kutafutia bali Mungu yupo karibu wewe ukipiga magoti unamwambia baba niko hapa kama vile kitabu cha Daniel kinasema ngomeguni kuna Mungu afitua si Mungu afitua kila ambacho chote anachotaka Mwanamke alimwambia Elisha ninapokujua wewe Bwana sifi ninachojua wewe Elisha ukimuita huyu Mungu wako ataamka na atafanya kazi kwa shida yako kwa matatizo yako kwa dosia yako unachomuita Mungu Mungu atafanya kazi Bwana sifi Hallelujah Elisha akamwambia Gehaz Gehaz chukua fimbo nenda ukimuona mtu mtu atusalimia usikufanye nini usitike bwana sifi bwana sifi kumuona akikusalimia usitike na usiangalie nyuma haleluya bwana sifi kamata vimbo uende luzima luzima uweke juu ya mtoto na mtoto atafanya nini ataamka bwana sifi bwana sifi wali baraka Mungu sema wali baraka Mungu atura Abarudi tulikumbwe Abarudi tulikumbwe Bwana sifi Tulikumbwe Abarudi na oke yako ikimza kuita nibere nyuma huyu mwaka unaanza kutunga unaanza kuraba kungoko ukagenda kuheni Haleluya Haleluya Bwana sifi ndicho tuvuka tukivuka tu kwa mazungu kipindi na wakati Medisha ameambiwa hivyo Gaza kaenda na vipo wamemwambia usiangalie nyuma akafika akakamata ile vipo akaweka je bibilia inatuambia mtoto ameamka wa Kristo kama mko unasikia Biblia inatuambia wakati Gehazi alichukua fimbo akaweka juu ya mtoto. Je, mtoto ameamka? Bwana. Je, nini akaamka na alipewa mamlaka na Bwana wake? Ni kwa nini? Eh? Zungumza. Go free. Ndio. Ni kwa sababu Mungu alitamani atimize kila bacho mtumishi wake Elisha alichosema. Elisha yeye Kenya kwa shasema alikitimiza alimwambia atapata mtoto akaza na imani ya ule mambo ilikuwa bila Elisha Okay Anyway hakuna mwingine Sasa Elisha ameambiwa na Gehazi ameambiwa weka fimbo akaweka lakini alifanyika chuma alikwambia sasa katika kazi ya Mungu Elisha Gehazi ali alisikia na kawa haraka kuenda bila kuuliza bwana sifiwe wakati mwingine komalia katika wachungaji ili wakufunze baadhi ya watu wengi wanakimbilia madaraka na bila kutibu tulia ili wafanye nini wafunzwe gaza alikuwa mwanafunzi wa nabii lakini akasikia wamenutua akakimbia haraka ili sifa zimurudilie yeye gaza ya kwamba yeye ndo amefanya nini amemfufua yule mtu ndio ilikuwa problem ya gas kukimbilia kukimbilia nini kukimbilia utawala amekimbia haraka bila kuuliza ndivyo watu wengi wako katika ndani ya makanisa leo wanajam yani wanarukia leo wakiwatambilia ya kwamba unapata mafanikio wewe utakuwa tajiri. Bwana Sifu. Amen. Anaanza kulala hata tulika kazi. 
mwili wa binadamu kwa kachi utaboya kufa na ugali masikini tumika upate pesa pesa atatoka mbinguni amina bwana sifi amina tumika upate pesa unajikuta mtu juzi wakati nilikuwa kule kuna mtu mmoja eh ni ule papa kwanza aliwahi kufika hapa niko tuna niko namwambia juu ya mikrofoshe buma mikrofoshe na nibu ma buma proshe kutoka kutoka huko jinsi mtu anaweza kiendeleesha bwana sifi juko na siku niliwaambia kama tuta tutafundisha na hapa prophet dina lakini nikakwenda kuona hata tufundishi hamuta bibi na hata kama uielewe utabisa rao bwana sifi bwana sifi sasa ikabidi Elisha aliposikia nabii ama wanafunzi wake Gears alikuja kumwalea kwamba hakuamka akajiulia sasa kwa nini akamta na vielewo lakini tatizo ilikuwa Gears bwana sifi Gears hakufanya nini hakuheshimu hakuheshimu wakati wake alienda haraka bila kuuliza na wakati mwingine tunahitaji kuuliza ndio maana niliwaambia siku moja tunahitaji tuitwe tena bwana sifi sijui kama nakumbuka niliwaambia tunahitaji tuitwe je kuuliza Mungu umeniita kwa kazi gani usikurupuke tu ngulisha kuwa mwimbaji Usikurupuke tu ngulisha kuwa mchungaji uliza tuulize Mungu akuite mara tatu Je umeniita kwa kazi gani Bwana sifi Umeniita kwa kazi gani Samuel ameitwa mara ya kwanza me hakuelewa akaitwa mara ya pili hakuelewa mara ya tatu ndipo kwenye Eli alimwambia utasema niko hapa Bwana sifi Je umeitwa kwa kazi gani? Ili wenye Mungu atakutumana ubitimize. Haleluya. Umeitwa kwa kazi gani? Ili Mungu atakavyokutuma ubitimize. Ikiwa shida kuonekana ndani ya kanisa, ni kwa sababu tunaikaa kwenye nafasi ambazo hatukuitwa tumeitwa tu kwa sababu tumekauia ndani ya kanisa tumekuwa watu wazima kimwili tukaitwa tu lakini tunahitaji kumuuliza Mungu je umeniita kwa kazi gani na ndipo utatembea salama bwana sifi acha masu na ni vizuri sio wewe unisaidia kirudi hapo kinanishinda kidogo haleluya tutakaa tusali maana tuiwaze ese utu ese wamba magaye po ngore uwo mulimu tusanga tuluye nilima so mulu sengero kume rako nituzi watu wa magawe watu tegeza kwicha kwa nasipi ikia noma vite inya kichuminije mulu sengero bakata ina kuma nangulia yana pete mulu sengero mba tegeza wende shemas kwa nasipi uga sanga siwa mulu magaro wawo Bai sabwa ni bana mwa magaye. Mwinge ni bana mwa magaye. Ya tekereshi. Arwarumbiriza kugirapo yumu mwa magaro. Ese wewe bako wa magaye muri hezina. Kugirapo ukamenyeko bako wa magaye ukore aka ukore aka kazi. Bwana sifi. Na somye jambo mu kitabu cha Luka. Ndingirako ese wewe ulinde wewe mu ndi mana ya yagize kuti yaheza ki. Sema unaweza kalani mtu Mungu anafanya nini? Amejichagulia. Haiwezeka. Bwana sifi. Hilo neno nimeliona ndani ya Luka. Sura yake maku. Sura ngapi? Ah, uh, sacha niangalie. Ndiyoona muarumi. Warumi sura sura 8 mstari wa 13 na 
Donc on est écoute. Sur la nane, vous allez écouter ton nom. C'est le nane en aweza la âne. En bas, il m'a dit, mais tu as dit, vous allez me faire un peu de temps. 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 Hallelujah. Hallelujah. Ni roho iki wazo kwa wanyu hali kimana ikaraibu fishabu kido ikamba nguyu kuburi kosi nana mungu wa kayumizi na aranita kwa anasipi mungu wa mekuita katika jina ukasikia na ukaitika na ukaitika mwito wake na leo kwa dani ya kanisa zasa umejikuta dani ya kanisa lakini hauyajua umeitwa kuikaa wapi Gazi alisikia lakini hakujua atafanya nini wakati itakapokuwa hivi. Wakati umeitwa utauliza huyu Mungu umeniita katika uchungaji, umeniita katika ushemasi. Mbona vita vimeinuka? Kwa nini umeniweka katika shida hizi? Hata kuambia ni mimi nimekuita. Na ikiwa nimekuita nitakulinda. Bwana sifu. Gazi alienda haikuwezekana kwa sababu hakufatilia hakusikia aliyemuita wamemuita tunakakimbia shida kamaonekana kuu wakati mwingine nyenyekea chini ya watu wanaokuongoza haleluya bwana sifi haleluya bwana sifi amen bwana sifi je tunasikika tunasikika turuvikana turuvikana Jeu ki achungwe. Ngoma zozo ni kudai ngoma. Mimi wakati mwingine mmoja nimeambiwa ya kwamba sistahili. Bwana sifi. Niliambiwa kwamba sistahili. Nika nikaambiwa sistahili kwa mambo matatu. Kanaambia wewe sasa una pesa, wewe ni mdogo, ulikuja nyuma yetu. Bwana sifi. Niliambia huyo mtu hivi Muniache tutoe kanisa mahali fulani tuyaweke kiroho na mengine nitawapatia vitu vyenu nita kuwa miongoni mwenu tu tutoe kanisa mahali tuiweke mahali pengine mwingi gije tulikuwa tunashaka kuingisha tu babu kanindai kulera tufite umwanya mtu nangu huyu mwaka tuzabu mwaka wa kusezera bwana sifiwe bwana sifiwe Jo shoroka tukasezerana harikimane katusha na hangi hariko tukakusa turi kumwe hariko yumwa kadu kubugindahe ili na zoritwati yemo nigish harikimi uyumuzi tusengi mana imana tukayibona tusenga tukabona wa maraika tukabona kuimane kiki jama anubali tukituburei ganzira mkufuga nichimane kene yuko tukifuge mbusha uwa shangwa wana sifiwa igi ya wawuna ni nila so mukazi hama garima Bwana sifi. Bwana sifi. Haleluya. Umuzi mwe jewe na huye ni bibaso. Ndinga. Na mambo gana mange na kumasengesho hadu itwa mugara. Kumulima inaitwa sinai. Lazima ana kondarush. That is finish. I want to leave your job. Nataka kuacha kazi yako. Imana yoeleza umundu. Akatua mtu mwenye sijuu. Hiyo ni jambo ambalo nilikuwa bado siyawaambia. Kana nikaona niko na washa matala kanisa lote. Nikasema hata ningali nitafanya kazi. Bwana sifi. Bwana sifi. Kule riki iyana makai. Ilina zobivai ni hamaga. Bwana sifi. Ni hamaga. Hanyu maira washa. Kubera sinaje, kubera eh, na wonya gusa nguna mangishi. Nova Kila kazi oba mungu Nilibambia ya kwama niliwapatia kitabu cha Yeremia Mungu hiko karibu yeni Makumi mili na tatu Misara makumi mili na tatu Mungu wa hiko hivi Hiko kolo Anabana hivi kwa Inatamani kufanya nini Inatamani uwache vyote Ili umuite na itiki Ani wambia kusumitafitie mba Hiko karibu yako Buwana sifu Buwana sifu Haleluya. Tunahitaji kupokea sauti tena. Tuulize Mungu. Mungu umeniita kwa kazi gani? Je, umeniita kuwa mu
Kristu kuwa mchungaji ni sida yenye ilipatikana kwa Gehas kwa sababu aliitwa na kaenda na kujua ameitwa kwa kazi gani angejua angenyenyekea lakini alipenda pate sifa haraka na ndivyo wa Kristu wengi akikawia ndani ya huduma anataka apewe sifa ya uchungaji apewe sifa ya uongozi fulani kumbe sio kazi yake tuma wakati kwa Mungu itafika Gehazi alikuridunganya wima na ugezi ushike ya alikuwa alitangaza Bwana sifiwe huko ni yari zunganya wima ya makaenda gusa hiyo babu ya rozi kibasu je Gehazi akupata haya mbele ya yule mwanamke alipata haya amejiita nabii kumbe wakati wake hujafika lakini nawaambia tuchunge wakati wetu tumuite Mungu kitabu cha Yeremia makumi tatu na tatu msalimu makuta watatu na sema ngumu niite na mimi nitaitika nitakwambia mambo makuu na majabu usiyeweza kuyajua Bwana sifiwe ngumba magarada kuita haleluya haleluya ijapo kuwa shida ijapo kuwa matatizo ijapo kuwa hali ni ngumu lakini tumuite naye ataitika atatuambia ikiwa mwanangu ikiwa hai mambo yako hivi lakini tembea hivi fanya hivi fanya hivi na atakuonesha na siku moja utasimama utasema kweli nimemuona Mungu na ameonekana katika jaza na atakuwa msaada kwangu na katika shida zangu na Mungu wa mbinguni akubariki amen sawa ndaka tusendi maana uswa roho umemtumikia Mungu lakini ukaja kurudisha mabaya Mungu yataka hariri Yes Hallelujah Amen Bwana tusenge maana Hallelujah Hallelujah Bwana sifiwe Bwana sifiwe Amen Yesu uiteze kwa kile sisi Uiteze kwa kila sisi Hallelujah. Hallelujah. Imana ya chini zizo. Uko wewe uvishi jambo, nuko za kusenga mtima wako. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana simba senga. Lucifer. Yari malaika wema. Haliko ukukora ineza. Akaona nako halicha wayeho. Akaona nako halicha somja bana. Bwana sifiwe. Bariki mana gagiza buti. Yana mubi ya kumanuka. Uko abonye ngo ari cishoboye. Bwana sifi. Bwana sifi. Haleluya. Haleluya. Ukicha hagaze. Ukicha hagaze kwa maguru yako. Bwana sifi. Unachoika, unachosimama kwa miguu yako. Bima anije kukugirira neza. Bwana sifi. Bwana sifi. Imani je kugiraneza. Ndiko nda wakati nilikuwa nahubiri mkanisa ya Peshe. Ndiko nda huko kutumwa. Ndira wandu kwa misi 12 mbele. Niko murakira iki imigisha ima. Abantu baramanyangu kufa kuvuka. Ngavu bako mwake ndowe no mukozi wima. Ndi mwake ndowe ni kisambo. Bwana sifiwe. Ngavu gira singene ya mazi yanyu hari kunaje kubabwira chimana ya mshize ku mutima. Mumisi 10 itarashi Naro sala ndoje kuki kupaste jo wasege twabibo kweli mukosi 
nabantu benshi baje kugondera ngaha barabashika ngaha uyarwa no kuzisente ndamenye baje kurondera kuberiki icyo nakose imana yanshizemo ngasenge kikawo cyo nahuze cyarabaye bwana sifi bwana sifi namwe ndi mwomenya gaciro mfite reka tusenge gusa turaguhimba jimana imana ya ibrahimu imana ya isaka imana tubashaje kuraho kano utwa ugusenga no kuvikana imbere yawe ndasenge ababa kuba gaze bose bose ndirakoze icya kimwe bose ndibagize imita gushimishije bose kumwe hariko kubera uri imana uri imana zemu uri imana uvuga bikara umana usege kabika bikashika nina omba nina hakikisha nina omba wa malaika wa guse malaika wa guse kia uwe tuna omba malaika a guse na au minishe ya kwa kila kusuri maya kila ya wabaya zote silizo kwa nani yao kwa uweza wa kila lako nina harimu na ponga kila pepo maya zinazo shita watu na kuwatatiza na kuwaletea matatizo ya magonjwa na kuwaletea matatizo ya kuwata uwe ingozabo
walichokuwa wanakifikiria kwa watumishi wa Mungu si ndicho wamekuja kukuta ndani yao walichokuwa wamewatumainia na kuwaamini wakakutana wame ile matumaini yao kwao imeonekana ni uzuri lakini mwanadamu ni mwanadamu anaweza kuwa mtumishi lakini neno la Mungu nataka nikuachie neno la Mungu nasema ngwategemee mwanadamu na alani na kingine damalizia iko mimi naisimama pa mbele yenu mimi huyo naisimama pa mbele yenu mimi naweza kuwa kuna mambo na kutumikiaka wewe bila kujua ile niko nakuambia ni ukweli yes kuna mambo naweza kuwa na kutumikia wewe bila kujua lakini sasa ukiwa mimi nimekutumikia jambo fulani kisha wewe ukaonekana kuzarau aliyokutumikia Mungu anachukia na ile neno ile ni ushauri kidogo na kupatia labda unaweza kuwa huko mtumishi mwenzangu unaweza kuwa huko Mkristo mwenzangu lakini haunipatii samani kumbe haujui niko natumika nini kwa ajili ya maisha yako na maisha ya kanisa labda unaweza kuwa umeikaa nyumbani na kuanza kunisalire mimi hilo neno nimeliona wakati nilikuwa mchumba cha maombi leo asubuhi niloba kiongozi metode fungu unaweza kuwa unaanza kunisalire mumbai lakini ninakuomba ikiwa umekufikia kuja kuniona tutengeneze ili mambo yako yaendeke sema kuna jambo fulani zimefungwa kwa ajili ya maisha yako kwa mambo umefanya na kuzarau watumishi wa Mungu lakini haukutambua lakini ikiwa Mungu atakutembelea uyatambue njo haizuru nani lakini limetoka hivyo na Mungu atatengeneza njia yako amen